தீபாவளிக்கு வெளியாகுது இந்த படம் திரு கார்த்தி அவர்கள் நடிக்க ராஜமுருகன் இயக்கத்தில் ட்ரீமாரி பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய தயாரிப்பில் வெளிவருது இது திரு கார்த்தி நா அவர்களுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது படம் ஸோ அதனால் கார்த்தி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டாக அவருடைய இருபத்தைந்து படங்கள் அதனுடைய ட்ராவல் அதனுடைய செலிப்ரேஷனை ஒரு பெரிய அளவில் பிரம்மாண்டமாக நேரு ஸ்டேடியமில் வருகிற சனிக்கிழமை இருபத்தி எட்டாம் தேதி அன்னைக்கு மாலை நடைபெறுது ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அவருடைய இந்த ட்ராவலில் எங்களுடைய ட்ராவலில் நீங்கள் கூட இருந்து இவ்வளோ நாள் சப்போர்ட் பண்ண ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவை நான் இன்வைட் பண்ணுறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் நிச்சயம் வந்து கலந்து இதை கவர் பண்ணி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த நியூஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல எங்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி ஸோ வருகிற இருபத்தி எட்டாம் தேதி சனிக்கிழமை சாயந்தரம் ஆறு டு ஒம்பது இந்த ஈவெண்ட் நடக்குது அவரோட ஒர்க் பண்ணின ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் அதோட அவருடைய இண்டஸ்ட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜப்பானுடைய படக்குழு அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருமே இதில் இருக்காங்க அது பிளான் பண்ணி நடக்கிறது கிடையாது நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம கரெக்டாக பிளான் பண்ணி பண்ண முடியாது சில நேரங்களில் சில விஷயங்கள் எதாச்சும் அமையும் ஸோ இது ஒரு குட் கோ இன்சிடென்ஸ் சொல்லலாம் ஆ எல்லாம் முறையாக வாங்கியாச்சு அது வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறோம் என்ன கட்டுப்பாடுகள் ஏதாவது இல்லை அங்கே கட்டுப்பாடுகள் அப்படின்னா எவ்வளோ சீட்டிங் கெப்பாசிட்டியோ அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு உள்ள விருந்தினர்களை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஒரே ஒரு விஷயம்தான் மற்றபடியான கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இல்லை கவர்மெண்ட் சைடில் முழு ஒத்துழைப்பும் பாதுகாப்பும் தரதாக உறுதி கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே ஒரு படத்துக்கு வந்து அப்படி நடத்தலாம் திட்டமிட்டு கடைசி நேரம் இல்லை அதுக்கு இதுக்கும் ஆன எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா அதனுடைய எதனால் அது கேன்சல் ஆச்சுங்கிற பற்றின ஃபுல் கிளாரிட்டி எனக்கு தெரியாது அது அந்த படக்குழுக்கு தான் தெரியும் மற்றபடி இதில் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்தோம் அண்டு கவர்மெண்ட் இப்போது பெரிய க்ரௌடு வர்றதுனால நல்லா எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஸோ அதனால் சரியான அளவில் விருந்தினர்கள் வர்றப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை டோட்டல் கெப்பாசிட்டி வந்து செவன் தௌசண்ட் ஸோ அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள தான் ஸோ அது அதுக்குள்ளே லிமிட் பண்ணி ஆன ரசிகர்களில் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்து அவங்க அவங்கள இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அதுக்கு தான் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சைடில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இருக்கு டிக்கெட் இருந்தால் மட்டும்தான் உள்ள வர முடியுங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு அண்டு தமிழ்நாடு முழுக்க முழுக்க இருக்கக்கூடிய அவருடைய ரசிகர் மன்றங்களுக்கு டிக்கெட்ஸ் நாங்கள் பிரித்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அவங்க அந்த எண்ணிக்கைக்கு உட்பட்டு அவங்க வந்துக்கிறாங்க இந்த படம் தமிழ் தெலுங்கு இரு மொழிகளில் வெளியாகுது உலகம் முழுக்க வெளியாகுது ஸோ நார்த் இப்போ மலையாளம் அண்ட் கன்னடாவில் வந்து அந்த தமிழ் மொழியிலேருந்து டேரக்ட் ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரசிகர்கள் வந்து அதுக்கே பழகிட்டாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்ட் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய மலையாள படங்களுக்கு ஈக்குவலாக ஓப்பனிங்கும் கலெக்ஷனும் வருது அந்தளவுக்கு மக்கள் பழகிட்டாங்க ஸோ அது ஒரு ஒரு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நல்ல விஷயம்தான் அதே மாதிரி உலகம் முழுக்க உங்களுக்கு இன்னைக்கு லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்தியாவில் என்ன ரெவன்யூ தமிழ்நாட்டில் என்ன கலெக்ட் பண்ணுதோ அதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலான ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவில் ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட் வளர்ந்துருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் சில ட்ரேடில் நடந்த சில மாற்றங்கள்னால ஸோ அதெல்லாமே வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான் அதனால் நாங்கள் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக தீபாவளி தமிழர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கொண்டாட்ட நாள் ஸோ அதனால் அந்த நாளில் வெளியாகிறதுனால பெரிய அளவில் வெளியிடுவோம் இல்லைங்க இது தீபாவளி அன்னைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆனால் அது வந்து நம்ம நிச்சயமாக அதை கோரிக்கை வைக்கலாம் தீபாவளிக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடியே ரிலீஸ் ஆகிறதுனால நம்ம அது தேவைப்படாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் காலையில் ஒம்பது மணி காட்சிகள் ரெகுலராக 
எல்லா பக்கமே இது டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பிஸ்னஸ் ஸோ அதனால வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு அளவுக்கு மற்ற ஸ்டேட்டில் தீபாவளி பெரிய பண்டிகையா அப்படின்னா தமிழ்நாடு அளவுக்கு இல்லை அப்படி இருக்கிற சினாரியோல நம்ம வந்து அந்த காட்சிகளை வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம இது பண்ணலாம் பட் அந்த ஸ்டேட்டில் நமக்கான படத்துக்கான டிமாண்ட் இருக்கப்போ தியேட்டர்ஸ் அவங்களே ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லை இந்த படம் பொறுத்த அளவுக்கு நாங்கள் எல்லா மாநிலத்துக்கும் போகிறோம் அது முக்கியமாக பார்க்கப்படுறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஹிந்தி மார்க்கெட்டில் இந்த அளவுக்கு சவுத் படங்கள் வந்து இப்போ தெலுங்கு படங்கள் பண்ணுற அளவுக்கு தமிழ் படங்கள் பண்ணுறது இல்லைங்கிற மாதிரி எனக்கு அது அந்த ஒரு கான்டெக்ட்ஸில் நீங்கள் கேட்குறேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த என்ன ஜானருங்கிறத பொறுத்து இந்த படம் வந்து நீங்கள் ஒரு இப்போ பொன்னியின் செல்வன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் போய் ப்ரொமோட் பண்ணுங்க ஸோ அது என்ன ஜானர் என்ன மாதிரியான ஆடியன்ஸு டார்கெட் ஆடியன்ஸை பொறுத்து தான் நம்ம அதோடைய ப்ரொமோஷன் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை இப்போ இந்த கான்டென்ட் பொறுத்த அளவுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டான ஒரு சோசியல் ஃபிலிமாக அது கிடையாது இது வந்து ஒரு ஜப்பான்கிற ஒரு ஒரு கேரக்டர் ட்ரிவனான ஒரு ஃபிலிம் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து ரொம்ப நகைச்சுவையாகவும் ஒரு சட்டையரான ஒரு ஃபிலிமாகவும் இருக்கே தவிர அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிம் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து சென்சாரில் அந்த அளவுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்காது அண்டு நாங்கள் அவரோட ஜோக்கர் படம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் எங்களுக்கு அது அதனால் எது சென்சாரில் எது சென்சாருங்கிறது வேணால் பேசிக்காக மக்களுக்கு எது போய் சேரலாம் சேரக்கூடாதுங்கிற ஒரு தெளிவு ஒன்று இருக்கிறதுனால அந்த பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நம்ம இந்த படத்தில் அப்படி சம்பவங்களை எடுத்து இல்லை நம்ம இன்னைக்கு எல்லா கதைகளுமே வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு கேரக்டரோடையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு சமூக நிகழ்வுனுடைய பிரதிபலிப்பாக தான் இருக்கு அதனால ஒரு விஷயத்த சார்ந்து கிடையாது இப்போ அவர் ராஜபுரன் பத்திரிகை தொழில் இருந்ததுனால அவருடைய டிராவல்ல அவர் பார்த்த மனிதர்கள் சம்பவங்கள் இருந்து எடுத்த ஒரு விஷயங்கள் தான் சொல்லணும் ஸோ அதனால வந்து இது ஒன்று தான் சொல்ல முடியாது பல விஷயங்களுடைய கலவையாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் ஸ்க்ரீன் நாங்கள் பிளான் பண்ணுறோம் இது படம் ஃபுல் லென்த்து உங்களுக்கு வந்து தீபாவளி அண்ணி ஃபெஸ்டிவல்ங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃபேமிலியோட வந்து சிரித்து என்ஜாய் பண்ணி போறக்கூடிய ஒரு என்டர்டெய்னராக இருக்கும் பெரிய என்டர்டெய்னராக இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு ராஜமுருகன்கிற ஒரு அவருக்குன்னு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அடையாளம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன சமூக கருத்தும் உள்ள இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இது ஒரு ஒரு சரியான ஒரு பிளெண்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சமீப காலமாகவே பார்த்தோம்னா வன்முறை காட்சிகள் அடங்கிய படங்களாக வருது ஒரு சில படங்கள் வந்து ஃபீல் குட் மூலியும் வருது ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் வர வைக்கிற படமாக இருக்குது ஜப்பான் திரைப்படம் இந்த மாதிரி வன்முறை காட்சிகள் அடங்கிய படமாக இருக்குமா இல்லை வந்து ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் வர வைக்கிற படம் எல்லாமே இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அது வந்து முகம் சொல்லிக்கக்கூடிய வன்முறை இருக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அது மாதிரி அதனால் அது இல்லை இன்றைக்கி இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வார்த்தைகள்லேயே வன்முறை தலைவரிச்சு ஆடுது அதனால் எது வன்முறைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை அதனால் பட் என்ஜாயபிளாக இருக்கும் என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் ஏன்னா அது தீபாவளிங்கிறதுனால அது அப்படி இருக்கணும்னு நாங்கள் அந்த படத்தை வந்து தீபாவளி படன்றதுனால நிச்சயம் அது வந்து கொண்டாட்டமான வகையில் இருக்கணும்னு நாங்கள் நினச்சி எடுத்துருக்கோம் இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரு அடிப்படை பொறுப்புணர் ஒன்று இருக்கு ஸோ அதில் இப்போ நாங்கள் எப்பவுமே அதில் ரொம்ப என்ன சொல்றது கவனமாக இருக்கிறோம் எப்பவுமே இருப்போம் அது வந்து எல்லாருக்குமே அது தேவை அப்படிங்கிறதா இல்லை அதுக்கு ஒரு இல்லை நான் அது சரி தவறுன்னு சொல்கிறத விட அப்போ அது வந்து ஒரு 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 படைப்பாளிக்கான சுதந்திரமாக நான் இது பண்ணுறேன் இப்போ அவர் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரியான ஒரு கேங்ஸ்டர் ரோல் பண்ணியிருக்காருங்கிறப்போ ஒரு கேங்ஸ்டரோட கேரக்டருக்குள்ளேருந்து அதை பேசுகிறதா அவங்க இது பண்ணியிருக்கலாம் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்படுதுங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஸோ அது சென்சாரில் அவங்களுக்கு மியூட் பண்ணப்பட்டுச்சுல்ல அதனால் அது ஒரு எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேலையை சரியாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் 
ஆ எல்லா கமெண்ட்ஸையும் படிப்பேன் அது அது மக்களுடைய மனநிலையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அதனால் வந்து அது எல்லா விதமான கருத்துக்களும் வருது அதை எது நமக்கு பாசிட்டிவான கருத்துக்களை எடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷப்படணும் நெகட்டிவான கருத்துக்கள் இருந்தால் அதை நம்ம தெரிவிக்கணுங்கிறது தான் அதனுடைய இது ஒரு இப்போ இப்போ நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சித்தா டாடா குட் நைட் எல்லாம் என்ன படிச்சோ அதுக்கு இணையா இந்த படம் பண்ணிருக்கு அதுதான் இந்த ஈவெண்ட் இல்லை அந்த ஈவெண்ட் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஸோ அது ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆக்டராக இப்போ அவருடைய பெரும்பாலான படங்களில் நாங்கள் அதில் கூட ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறதுனால ஒரு நடிகராக இந்த கடந்த இருபது ஒரு காலத்தில் இருபத்தஞ்சு படங்கள் தான் அளந்து ஒவ்வொரு படமாக பண்ணியிருக்காரு அப்படி இருக்கிறப்போ அதனுடைய என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த படத்தை பற்றின கருத்தியல் ரீதியாகவும் வணிக ரீதியாகவும் அந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த படங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிமாக இருக்குது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஆக்டருக்கு ஸோ அதை முன்னிறுத்தி ஒரு ஈவெண்டாக பண்ணுறோம் பெரிய அளவில் பயனாகும் அந்த விதத்தில் இப்போ இந்த நேரத்தில் நான் சென்சார் போர்டுக்கு என்னோடய தனிப்பட்ட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் டிலே ஆகுதுங்கிற மாதிரியான சினாரியோவில் தான் இந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் வருது இப்போ லோக்கல்லேயே இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய சென்சார் ஆஃபீஸ்லேயே நம்ம பண்ணிக்க முடியுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பனிச்சுமையும் கால நேரத்தையும் குறைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை அது எனக்கு அந்த நேரத்தில் தோணுன விஷயம் தான் நம்ம நம்ம இந்த நேரத்தில் நம்ம ரொம்ப ஒரு ஒரு கண்ட்ரியாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் ஒரு டீமாக இருக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிறது பெருந்தன்மையோடையும் ஒரு மெக்னடிட்டியோடு நடந்துக்கணும் ஸோ அது அப்படி நம்மளோட ரசிகள் நடந்துக்கணும் நமக்கு அது பெருமையான விஷயமாக இருக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் போட்டதாக அது நம்ம வச்சிருக்கோம்ல வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு ஸோ அதனால் ஸோ அதனால் நம்மளுடைய கேரக்டருக்குள்ளே நம்ம நடந்துக்கிட்டோங்கிறது சந்தோஷம் தான் இல்லை அது சம்மந்தமாக இந்த வார்த்தை கூட நாங்கள் எகைன் தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாமே மீட் பண்ணி மறுபடியும் பேசுகிறோம் நாங்கள் ஒரு அமைப்புகள் நாங்கள் கோரிக்கை தானே வைக்க முடியும் அமைப்புகள் வந்து இதை மாற்ற முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் நாங்கள் அரசுக்கிட்ட தொடர்ந்து எங்களுடைய கோரிக்கையை வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இப்போ இதனுடைய லேண்டு வேல்யூக்கும் அதோட ரெவன்யூ ரேஷியோவும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப மற்ற தொழிலில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கான ரெவன்யூ ரேஷியோ வந்து இல்லை இப்போ நீங்கள் முதல்ல வந்து டிக்கெட் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருந்திருக்கலாம் அப்போ வந்து தியேட்டர் மட்டும்தான் ஒன் அண்ட் ஒன்லி என்டர்டெயின்மெண்ட் மோடாக இருந்துச்சு நீங்கள் ஒரு ஒரு திரைப்படத்தை நீங்கள் தியேட்டரில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் தியேட்டரில் பார்க்கலன்னா நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆனால் ஒரு சாட்டிலைட் சேனல் வந்ததுக்கப்புறம் ஓடிடி வந்ததுக்கப்புறம் தியேட்டருக்கான காம்படிஷன் அதிகமாகிடுச்சு அப்படி இருக்கிற சினாரியோவில் தியேட்டர் சர்வே ஆகணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூக்கு தகுந்த மாதிரியான ரெவன்யூ அதனால தான் உங்களுக்கு நாலாயிரம் தியேட்டர் இந்த தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது எட்நூறு தியேட்டர் தான் இருக்கும் மற்றெல்லாம் கல்யாண மண்டபமாகவும் வேறு ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆகவும் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்போது இந்த தொழில் பாதுகாக்கப்படணும்னா அதுக்கு இந்த மாதிரியான வருவாயை சேர்த்தக்கூடிய விஷயங்கள் பண்ணணும் இப்போ டிக்கெட் ரேட்டில் நீங்கள் விலையை கூட்ட முடியாத காரணத்தினால தான் வந்து அது அப்படியே தின்பண்ணங்கள் மேலே அது திணிக்கப்படுது ஸோ அதனால் அது சரி பண்ணப்படணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பேலன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறேன் பாதிப்பு கிடையாது அது வந்து அட்வான்டேஜ் தான் இருக்கு இப்போ இது இது மூலமா வந்து உங்களுக்கு ஃபிலிம் ஃபண்டிங் வந்து பணம் கொடுக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஒரு படத்தினுடைய சைஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை வேல்யூவேட் பண்ணி பேங்க்ஸ் வந்து முன் வர வாய்ப்பு உண்டு அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஸோ அப்போ எங்களுக்கு அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறைய வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அதெல்லாமே நல்ல விஷயம் தான் ஸோ வந்தால் நல்லது தான் நினைக்கிறேன் இல்லை அது வந்து ஃப்ளெக்சி டிக்கெட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தியேட்டர்னுடைய குவாலிட்டி மூவினுடைய டிமாண்ட் இது எல்லா விஷயங்களும் கலந்த ஒரு விஷயம் 
அந்த தியேட்டருக்கு அந்த நம்பர் போதுமாக இருக்கலாம் பட் மற்ற தியேட்டர் என்ன அவருடைய ஆக்குபன்சி பர்சன்டேஜ் அதிகம் அதனால் அவர் அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் பட் சரி வேறு சில தியேட்டரில் ஆக்குபன்சி பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் உள்ள இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய தியேட்டருக்கு அந்த டிக்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தாரு அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ அதனால தான் ஃப்ளெக்ஸி ப்ரைஸ்னு சொல்கிறோம் நம்ம இது டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பேஸ்டு விஷயம்தான் ஆரோக்கியமான எல்லா விஷயத்துலேயுமே ஒரு நல்லதும் ஒரு கெட்டதும் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம மேக்ஸிமம் நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு கெட்ட விஷயங்களை ஒதுக்கிட்டு தவிர்த்துட்டு போகிறது நல்லது நானே இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க தேட்டர்களோட எண்ணிக்கையும் குறைஞ்சிட்டு வருது அது எல்லாமே திருமண மண்டபமும் மாறிட்டு வருது அதுக்கு படங்களும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் சார் இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா சி கேட்டகரியில் இருக்கிற ப தேட்டர்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டு தான் வருது அதுக்கு வந்து படங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தோம்னா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை ரிப்பீட்டடாக கொண்டு வரதுக்கான படங்கள் வந்து வெளியாறது வந்து கம்மியாகிட்டு வருது குறிப்பாக சொல்லணும்னு பார்த்தோம்னா கிராமம் சார்ந்த கதைகள் உள்ளான படங்கள்லாம் வரதில்லை இப்போ அது சம்மந்தம் இது வந்து படத்தை படத்துக்கும் ஒரு ரீசனாக இருக்குது அதுவும் படம் மட்டும் கிடையாது மக்களுடைய ரசனையும் மாறி இருக்குன்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு நீங்க குடும்பம் வந்து பாக்குற மாதிரி என்ன படம்னா குடும்பங்கள் வந்து தியேட்டருக்கு போகாம நம்ம வீட்லயே பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டும் மாறி இருக்கு அப்படி எல்லாம் இருக்கு அதனால வந்து சேஞ்ச் எல்லா பக்கமே நடக்குது ஏதோ ஒரு இடத்துல மட்டும் நடக்கல அண்டு நீங்க முதல்ல நிறைய நல்ல குவாலிட்டி படம் வர சொல்ற சொல்ற காலகட்டங்கள்ல எழுபத்தஞ்சு எண்பது படம் தான் வருஷத்துக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ எவனை வந்த நம்பர் ஆஃப் ஹிட் ஃபில்ம்ஸும் இப்போ வர நம்பர் ஆஃப் ஹிட் ஃபில்ம்ஸும் சேர்ந்தான் ஆனால் எழுபத்தஞ்சில் இருபது நல்ல படமும் இரநூறுல இருபது நல்ல படம்னு வரப்போ தான் உங்களுக்கு கம்மியான படங்கள் வர மாதிரி இருக்கு ஸோ அதுதான் அதனுடைய இது அழைச்சிருக்கோம் எல்லாத்தையுமே அழைச்சிருக்கோம் அது வந்து இப்போ நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ வருகிற நாட்களில் யார் வர்றாங்கிறத நியூஸாக கொடுக்கணும் அது அந்த படங்களை பொறுத்து அந்த ப்ரொடியூசரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தது அண்டு ஓடிடியில் வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மினிமம் கேரண்டிட் ப்ரைஸ்னு ஒன்று இருக்குது படம் ஓடுதோ ஓடுலையோ அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரைஸ்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க அதுக்கு அவங்க சில கண்டிஷன்ஸோடு வர்றாங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் போய் நாங்கள் ஓடிடியில் இல்லை எனக்கு நாலு வாரம் கிடையாது எட்டு வாரம்னு சொன்னால் அவங்க பத்து ரூபா கொடுக்குறத அஞ்சு ரூபா கொடுக்குறோம்மாங்க அந்த அஞ்சு ரூபா இலக்க தயாராக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது அங்கே அது 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 ப்ரொடியூசருடைய கால் அது தியேட்டரோட உரிமை தானே அது அந்த அந்த கண்டிஷன் இது ப்ரொடியூசருக்கு ஓகேனா அவர் படம் கொடுக்க போறாரு இல்லைன்னா கொடுக்க போறது இல்லை ஸோ அது மாதிரி தான் ஸோ அதனால வந்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது ஒரு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் அண்ட் வாரத்துக்கு அஞ்சு படம் இருக்கு அதனால அந்த படத்தை தவிர்த்து வேற ஒரு படம் போட்டு போகலாம் அவங்களும் ஸோ அந்த மாதிரி தேங்க்யூ